Bienvenue dans cette vidéo, aujourd'hui on va parler de Nvidia Maxine et de Nvidia Broadcast. Si le nom de Nvidia Maxine ne te dit rien, c'est normal, c'est un projet qui a été annoncé il y a très peu de temps et qui est sorti officiellement, enfin en tout cas en bêta, il y a très peu de temps. Les fonctionnalités que je vais te présenter dans cette vidéo et qui sont du coup disponibles en bêta sont très impressionnantes et basées sur de l'intelligence artificielle. Donc on va regarder ça beaucoup plus en détail, je vais vous présenter et vous tester finalement cette nouvelle fonctionnalité, ces nouvelles fonctionnalités. Mais avant, comme d'habitude, n'oublie pas de t'abonner. On est bientôt 4000, donc on rush les 4000 et indirectement aussi les 5000 abonnés. N'oublie pas également de liker, commenter et partager. Ça soutient la chaîne, ça fait plaisir et ça aide au maximum pour la chaîne, évidemment. Sur ce, on passe sur mon écran, sur le logiciel. On passe chez Nvidia, mais avant, générique. Donc tout d'abord, il faut savoir que les fonctionnalités sont disposées sur l'application Nvidia Broadcast pour les GPU RTX et RTX uniquement. Honnêtement, je te conseille d'installer cette application, donc celle qui est actuellement ouverte sur mon ordi, parce que vraiment, ça vaut le coup d'essayer, c'est vraiment impressionnant. Donc pour la télécharger, rien de plus simple, tu vas sur ton navigateur internet, tu tapes Nvidia Broadcast ou tu cliques sur le lien en description et tu verras directement le lien pour le télécharger, donc en version 1.4 pour voir les dernières fonctionnalités. Sur la page, tu auras également une petite petite présentation de l'application et il me semble pas qu'ils aient ajouté encore les nouvelles fonctionnalités ouais ils ont pas encore ajouté les nouvelles fonctionnalités en vidéo mais de toute façon je vais te les montrer dans cette vidéo donc une fois téléchargé et installé tu auras un logiciel comme ceci qui s'appelle nvidia broadcast et qui te permettra eh bien de modifier des choses par rapport à ton micro tes haut-parleurs ou même ta caméra je précise également que tout est basé sur de l'intelligence artificielle donc ça marche plus ou moins bien dans certains cas mais ça marche quand même en règle générale plutôt bien quand il n'y a pas l'appellation bêta donc comme je disais il y a beaucoup d'options dans cette application des déjà hors bêta comme par exemple le fond vert virtuel, la réduction du bruit du microphone, donc là vous avez un exemple avec la suppression du bruit et là vous avez le même exemple sans la suppression du bruit. On voit quand même une grosse différence et une nette différence. Évidemment c'est abusé exprès avec des haut-parleurs à fond et un aspirateur mais dans l'idée voilà ça marche quand même plutôt pas mal. Bref tout est dans l'app et gratuitement. Depuis le début où on est sur mon écran ma caméra vous semble peut-être un peu particulière au niveau des yeux tout simplement parce que j'utilise leur technologie Eye Contact via donc du coup leur logiciel. Cette technologie, cette fonction permet via une intelligence artificielle de garder les yeux rivés sur la caméra donc droit à la caméra donc que je te montre une fois que du coup tu as ouvert le logiciel tu vas dans l'onglet caméra pour les deux options que je vais te montrer donc là tu vois que le plan est extrêmement large comparé à d'habitude tout simplement parce que c'est de la 1080p 30 fps ça marche également avec de la 1080p 60 fps mais malheureusement ça ne marche pas encore en 4 donc finalement avec ma qualité et ma résolution habituelle. Donc une fois que tu as rentré la source de ta caméra, donc moi c'est une Camlink parce que j'ai un appareil photo, mais si tu as une C920 par exemple de Logitech, tu auras C920 de Logitech. Dans ton logiciel OBS, du coup tu ne devras pas sélectionner Camlink ou C920 dans l'exemple que j'ai donné, mais bien Nvidia Broadcast, donc une caméra virtuelle. Ensuite tu auras les résolutions disponibles, donc moi je n'ai que le 1080p 30fps parce que mon appareil photo envoie que ça, mais peut-être que dans certains cas tu pourras choisir. Et ensuite tu vois qu'il il y a des fonctions que j'ai déjà activées qui sont en cours d'utilisation comme la suppression du bruit que je peux mettre en fort ou en faible je le désactive et tu vois la différence tout de suite enfin normalement tu vois la différence et le contact visuel donc là actuellement je te parle et tu as l'impression que je regarde la caméra mais si je l'enlève en fait je ne regarde plus la caméra et là je la re-regarde donc pour te mettre un exemple en plein écran ici tu vois la vidéo originale et la vidéo corrigée côte à côte donc comme tu peux le voir je suis en train de lire ce que je dois dire et pourtant tu as l'impression que je te regarde alors c'est plus ou moins bien fait là je peux pas vous dire ce que je ne peux pas voir mais voilà dites moi vraiment en commentaire votre avis sur cette fonction et la réussite ou non de cette fonctionnalité tu as également une flopée d'options disponibles de fonctionnalités disponibles pour ta caméra ça va du floutage d'arrière-plan au cadrage automatique etc donc ça c'est plutôt cool si je te montre par exemple le cadrage automatique donc le cadrage automatique va en fait recadrer automatiquement la caméra donc tu peux le voir dans le retour je vais pas te montrer euh, l'écran en plein écran parce qu'avec l'overlay c'est dégueulasse mais voilà ça permet de vraiment recadré en temps réel avec n'importe quelle caméra du coup même si tu n'as pas la fonction de base tout ça évidemment ça prend des performances donc attention à ne pas en abuser et à ne pas forcément toutes les mettre pendant un stream parce que ta carte graphique va bosser sur ça sur le stream et sur le jeu ça peut faire beaucoup là par exemple j'ai le contact visuel et le flou derrière plan tout ça généré par une intelligence artificielle en temps réel donc voilà c'est quand même plutôt cool et ça marche quand même plutôt pas mal donc comme vous pouvez le voir je vous le reprécise mais ces fonctionnalités sont bien en bêta donc quand il y a 
écrit bêta à côté, c'est que c'est en bêta. Donc par exemple, on le voit ici que les yeux, donc le contact visuel est en bêta, donc il, ça ne peut ne pas marcher, moins bien marcher. Donc ça sera amélioré, mais ça donne quand même un aperçu de l'avenir plutôt intéressant. Pour rester dans l'intelligence artificielle, donc l'IA, je vous partage un tweet de Camf Capframe X, pardon, qui est un logiciel qui permet eh bien de faire des statistiques pendant des jeux vidéo, etc. Pour faire vraiment des graphiques assez poussés. C'est une très bonne application dont je parlerai sûrement sur ma chaîne YouTube. En tout cas, c'est un tweet donc de leur part qui parle d'une rumeur sur les potentiels drivers Nvidia créés et surtout optimisés par des intelligences artificielles. Donc selon les rumeurs, on pourra avoir jusqu'à 30% de performance en plus, une amélioration moyenne à environ 10% et malheureusement, on n'a pour l'instant aucune information sur une génération spécifique. Donc si ce sera disponible uniquement par exemple pour les séries 4000 ou uniquement sur des séries 5000 qui sortiront potentiellement l'année prochaine. Il précise également, donc toujours c'est une rumeur, attention à ne pas prendre trop premier degré, que et apparemment ça sortirait en donc cette année en Q1, donc Q1 ça correspond à quoi Ça correspond à janvier, février, mars, donc dans ces eaux là, dans ces trois mois là, peut-être que ça sortirait. Bon, après toutes ces informations et nouvelles fonctionnalités, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que l'IA est au centre des nouvelles innovations et sera, je pense, moteur dans un avenir très proche. Dis-moi ce que tu as pensé de ces nouvelles fonctionnalités et de Nvidia Broadcast en règle générale directement en commentaire. Et également, n'hésite pas à me dire si ce format de vidéo test des nouvelles fonctionnalités, etc., potentiellement plus basé sur l'IA, te plaît et si tu veux voir d'autres vidéos. Donc évidemment, on rush les 4000 abonnés, les 5000 abonnés également qui sont juste après. Et dites-vous que plus la chaîne grandit, plus je peux vous régaler en termes de contenu vidéo et en termes potentiellement de gros projets et de grosses nouveautés sur la chaîne. Donc un grand merci aux personnes qui s'abonnent, qui like, etc. qui soutiennent la chaîne au maximum. Et donc moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao